सो गए तो सबसे पहले मैं आपको बता दू की अगर आप इस सोच जी रहे हो आज के टाइम में कि जो डॉक्टर होता है वो भगवान का रूप होता है और ब्ला 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 मेनी थिंग्स सो यू आर वेस्टिंग योर टाइम ऑन दिस चैनल एज वेल एज ऑन योर इन योर ओन लाइफ सो इफ यू आर दैट टाइप ऑफ बॉय और गाय और एनी बडी देन यू आर फकिंग योर टाइम सो लेट मी शो यू हाउ यू आर फकिंग दैट टाइम और दैट थिंकिंग ब्ला 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 बी कंटिन्यू विद मी सो आपने देखा होगा कभी कभी क्या होता है हम कोई भी इलाज कराता है और इलाज के दौरान क्या होता है वो जो डॉक्टर्स होते हैं वो गलत इलाज कर देते हैं तो ऐसे में क्या होता है पेशेंट को काफी प्रॉब्लम होती है और कुछ लोग तो चुप बैठ जाते हैं कुछ को पता ही नहीं होता करना क्या है कुछ सोचते हैं चलो हो गया हो गया लेकिन कभी कभी डेथ भी कोज हो जाती है गलत ऑपरेशन करने से या फिर गलत ट्रीटमेंट देने से पेशेंट की डेथ हो जाती है और डॉक्टर तो बोल देते हैं कि आई एम सॉरी और ब्ला 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 लेकिन उन विक्टिम से पूछो जिनको पता चलती है तो आपको बता दें ऐसी सिचुएशंस में आपको क्या करना चाहिए तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस चीज के लिए हमारे पास प्रोविजन है एक तो 304 ए यानी कि डेथ बाय नेग्लिजेंस किसी की नेग्लिजेंस से किसी पर्सन की डेथ डेथ हो जाती है तो उसको दो साल की इंप्रीजनमेंट हो सकती है और फाइन भी एंड द सेकेंड थिंग इज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ब्रीच ऑफ ट्रस्ट ब्रीच ऑफ ड्यूटी एंड द थर्ड थिंग इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट अगर हम किसी से सर्विस लेते हैं सर्विस लेते हैं या गुड्स खरीदते हैं अब डॉक्टर के केस में क्या हमने सर्विस ली हमने उससे इलाज करवाया लेकिन उस इलाज में क्या वो डेफिशियंसी हुई हमें प्रॉपर सेटिस्फेक्शन नहीं हुई तो हम केस फाइल कर सकते हैं और अपना कंपनसेशन ले सकते हैं अब केस कैसे फाइल करना है कंपनसेशन कैसे लेना है इस चीज के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे तो प्रोसीजर क्या है प्रोसीजर ये है कि हमारे पास इस चीज के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन कोर्ट्स हैं हर डिस्ट्रिक्ट में कोर्ट्स बने होते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन यानी कि उपभोक्ता आप एक उपभोक्ता हो अगर आपने इलाज कराया है तो आप एक उपभोक्ता हो तो आपको क्या करना है अगर आपका जो इलाज है वो जीरो से लेके बीस लाख रुपए तक आता है यानी कि आपकी जो इलाज की क्वांटिटी है जीरो से लेके बीस लाख रुपए तक के बीच में आता है तो आपको जाना है डिस्ट्रिक्ट फॉरम यानी कि आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे केस फाइल करना है लेकिन अगर आपकी जो इलाज की कीमत है वो बीस लाख से एक करोड़ रुपए तक है तब जाना है आपको स्टेट कमीशन में यानी कि स्टेट लेवल पे जो कमेटी होगी वहां फाइल करना होगा अपना केस एंड द थर्ड थिंग इज अगर आपका जो इलाज है वो एक करोड़ से लेके बीस करोड़ तक की बीच में आता है तो आपको जाना है नेशनल फॉरम में नेशनल फॉर्म में कॉट इट अब हम जनरल बात करेंगे तो यहाँ पे आपको बता दें यहाँ पे बिल्कुल भी वकील की जरूरत नहीं है कुछ लोग सोचते हैं कि यार कोर्ट जाना पड़ेगा वकील हायर करना पड़ेगा ब्ला 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 मैनी थिंग्स तो आपको बता दें कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में आपके पास ऑप्शन है आप वकील हायर करो या नहीं अब क्यों नहीं करना क्यों इसमें क्यों नहीं करना ये बात बहुत महत्वपूर्ण है तो महत्वपूर्ण तो इसलिए कि आपको केस के फैक्ट्स पता होता है आपको पता है कि आपने कब उस डॉक्टर के पास आप उसको लेके गए यानी कि सारी चीज आपको पता है तो आपको क्या करना है वहां पे केस फाइल करना है और अपनी सारी बातें वहां बतानी है विद प्रॉपर रिसिप्ट एंड डेट्स जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स है उसके साथ कॉटेट तो ऐसे में क्या होगा ऐसे में उस डॉक्टर को नोटिस दिया जाएगा अगर उसकी गलती पाई गई तो आपको उसको पनिश होगा और पनिश के तौर पे उसको पनिशमेंट भी हो सकती है और वो आपको कंपनसेशन भी देगा वो डिपेंड करता है कि जो नेचर ऑफ डेथ है वो क्या थी और जो नेचर ऑफ इलाज है यानी कि इलाज सही नहीं किया है तो आपको वो मुआवजा प्रोवाइड कराएगा लेट्स टेक एन एग्जांपल सपोज किसी विक्टिम ने क्या किया अपना इलाज कराया अपने हैंड का उसका हैंड टूट गया उसने अपने हैंड का इलाज कराया लेकिन उस डॉक्टर ने किसी भी डॉक्टर ने क्या किया जिसके पास वो गया था उसने क्या किया उसका हैंड गलत तरीके से ऑपरेशन कर दिया तो ऐसे में क्या होता है उस मरीज को काफी प्रॉब्लम होती है पूरी लाइफ उसकी डैमेज होगी जस्ट बिकॉज ऑफ रॉन्ग ऑपरेशन तो ऐसे में क्या ऐसे में वो विक्टिम उस डॉक्टर से कंपनसेशन ले सकता है बाय द हेल्प ऑफ कोर्ट कंज्यूमर कोर्ट ये तो बात हो गई मेडिकल नेग्लिजेंस की तो आपको बता दें कि छेड़छाड़ भी होती है यानी कि जो डॉक्टर के प्रोफेशन में है वो क्या होता है इन्हें एक राइट होता है कि हम किसी भी पेशेंट को टच कर सकते हैं यू नो वेरी वेल कि टच कर ही सकते हैं इवन आपने भी इंजेक्शन भी लगवाए होंगे और सबने लगवाए हैं तो डॉक्टर के सामने तो सबको नंगा होना पड़ सकता है तो इस चीज का कभी कभी क्या होता है गलत फायदा उठा लिया जाता है यानी कि ये क्या करते हैं कभी कभी किसी के साथ छेड़खानी भी कर देते हैं 
तो आपको बिलीव नहीं हो रहा होगा मुझे भी नहीं होता है बट लेकिन मैं आपको कुछ वीडियोस दिखाता हूँ तो आपको थोड़ा ज्यादा बिलीव होगा सो हैव ए लुक ऑन दिस वीडियो तो इस वीडियो से समझ में आता है कि इसमें क्या होता है इसमें दो क्राइम हो रहे हैं एक तो किसी की छुपके से वीडियो बनाना सेक्शन 66 ई ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 ये एक क्राइम है किसी की आप छुपके ऐसी वीडियो नहीं बना सकते आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट इसमें क्या होता है इसमें दो साल से लेके दो साल तक सजाए और दो लाख रुपए फाइन भी है अगर प्रूफ हो जाता है तो इसमें तो प्रूफ हो ही रहा है बात है कंप्लेन की उस कंप्लेन ने कंप्लेन नहीं की होगी तो उसे ऐसे एक्सप्लोटेशन करवाना पड़ रहा होगा एंड द सेकेंड थिंग इज पोक्सो एक्ट अगर उस महिला की एज 18 साल से नीचे थी तो उस पर लगती पोक्सो एक्ट यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस तो ऐसे में क्या होता है ऐसे में डॉक्टर को सात साल तक सजा हो सकती थी जो ये एक्टिविटी कर रहा था एंड द सेकेंड थिंग इज अगर वो महिला की जो एज 18 साल से अब है तो वो छेड़छाड़ है ही है आपने भी देखा होगा सेक्सुअल हरासमेंट बोलते हैं इसे सो मॉरल ऑफ दिस वीडियो इज दैट कि अगर आपके साथ कुछ भी हो यानी कि नेग्लिजेंस हो इलाज में आपके साथ कोई भी लापरवाही हो तो आप कंज्यूमर कोर्ट जाइए विद प्रॉपर बिल्स डेट्स प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स सब चीज लेके जाए अपना केस फाइल कीजिए और अपना कंपनसेशन लीजिए एंड द सेकेंड थिंग इज अगर आपके साथ छेड़छाड़ होती है किसी महिला के साथ छेड़छाड़ होती है तो आप हंड्रेड नंबर पर कॉल करें और केस फाइल कराएं प्रोटेक्शन एक्ट का अगर आपके बच्चे हैं तो उनके अगर आपके बच्चों के साथ हुई है तो आप प्रोटेक्शन पोक्सो एक्ट के तहत केस फाइल कर सकते हो अगर 18 साल से अब है तो आप डायरेक्ट केस कर सकते हो पुलिस में कंप्लेन कर सकते हो और इतना ही नहीं आप उस मेडिकल जो भी आपका जिसने भी इलाज किया है आप उसके डॉक्यूमेंट्स भी चेक कर सकते हो यानी कि आप उसकी उसका ये भी पता कर सकते हो कि वो जो डॉक्टर है वो असली है या नकली है तो आपको इस चीज के लिए क्या करना है उसकी जो डिग्री है जो भी उसने अपनी शॉप के आगे क्लिनिक के आगे जो भी लिखा हुआ है उसकी आपको लिख के एक आरटीआई एप्लीकेशन लगानी होगी उस डिपार्टमेंट को तो वहां से आपको ये भी पता चल जाएगा कि जो डॉक्टर है वो रियल है या फेक है अगर फेक है तो आप आगे कंप्लेन कर सकते हो तो उस डॉक्टर की आप तबीयत अच्छे से सही कर सकते हो बाई द हेल्प ऑफ दिस प्रोसीजर सो आई होप यू विल बी नॉट फियर फ्रॉम सच टाइप ऑफ सिचुएशन और एनी सरकमस्टांसिस सो आई एम गोइंग टू मेक मोर वीडियो मीन वाइल यू डोंट फॉरगेट टू वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कॉमेंट करके